அமெரிக்காவின் ரேஸ்ட்ராக் பிளாயா பிரதேசம் உலக பிரசித்தமானது இதற்கு மரணவெளி என்று பெயர் இங்கு கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை மனிதர்களோ உயிரினங்களோ மரம் மட்டைகளோ கிடையாது பாலைவனம் போன்ற பரந்து விரிந்து கிடக்கும் இந்த பிரதேசத்தில் வறட்சி காலத்தில் நிலம் வெடிப்பு விளிந்து ஓட்டைகளில் ஐஸ் படர்ந்திருக்கும் இந்த மர்ம பூமியில் கற்கள் தானாக நகர்ந்து செல்கின்றன இங்குள்ள கற்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களில் முழு பிரதேசத்தையும் சுற்றி வருவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன சில சமயங்களில் இரு கற்கள் ஒரே நேரத்தில் பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் ரயில் பாதை போன்று அவை சமாந்திரமாக அந்த பூமியை சுற்றி வருகின்றன சில சமயங்களில் அவற்றில் ஒரு கல் வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ திரும்பி தனது பயணத்தை தனியாக தொடர்வதுண்டு இவை பின்னோக்கி நகர்ந்த சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கவே செய்கிறது இந்த மர்ம பிரதேசம் குறித்து முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தகவல் வெளியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு முதல் எண்பது காலப்பகுதியில் பாரிய அளவிலான ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன கற்கள் மர்மமாக நகர்வதற்கு இந்த பாலைவனமா அல்லது அங்குள்ள களிமண் தட்டா காரணம் இவை வேகமான காற்றினால் தான் நகர்கின்றன என்று சில ஆய்வாளர்கள் கூறினர் ஆனால் இப்பகுதியில் கடும் காற்று இல்லை அதனால் இந்த கூற்றும் எடுபடவில்லை நிலத்துக்குள் இருக்கும் ஒருவித சக்தியே கற்கள் நகர்வதற்கு காரணம் என ஹெம்ஷேர் பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வெற்று கண்களுக்கு புலப்படும் வகையில் இவை நகர்வது கிடையாது சிறிய கல்லொன்று வருடம் முழுவதும் இரண்டரை அங்குலம் மட்டுமே நகர்ந்த போதும் முப்பத்தி ஆறு கிலோ எடையுள்ள கல்லொன்று அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது அடிகள் நகர்ந்திருக்கிறது கல்லின் அளவுக்கும் அவை நகர்வதற்கும் எவ்வித தொடர்பும் கிடையாது என்பதை அறிந்தனர் இந்த பாலடைந்த மர்மமான பிரதேசத்தில் மனித நடமாட்டம் இல்லாவிட்டாலும் கற்களின் நடமாட்டம் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது தொடர்ந்து அவை பற்றிய ஆய்வுகளும் தான் நடந்த வண்ணம் இருந்தன தொடர்ந்த முயற்சிகளின் அடிப்படையில் பல வருடங்களாக கண்டறியப்படாமல் இருந்த கற்கள் நகர்வது பற்றி பலரும் பல விளக்கங்களை அளித்துள்ளனர் அதில் ரிச்சர்ட் நோரேஸ் கற்கள் நகர்வதற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து விளக்கியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கடல் ஆய்வு நிபுணரான ரிச்சர்ட் நோரிஸ் அவருடன் ஜேம்ஸ் நோரிஸ் உள்ளிட்ட குழு மரண பள்ளத்தாக்கில் கற்கள் எப்படி தானாக நகர்கின்றன என்பது பற்றிய ஆராய்ச்சியை தொடங்கினர் இதில் வானிலை ஆராய்ச்சி கருவிகள் கேமராக்கள் ஜிபிஎஸ் பொருத்தப்பட்ட சோதனை கற்களை அங்கே விட்டு சென்றனர் சில ஆண்டுகள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் மீண்டும் அப்பகுதிக்கு வந்து அங்கேயே தங்கி ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டதில் கற்களின் நகர்விற்கான தீர்வு கிடைத்தது கோடை காலத்தில் வெப்பம் காற்று ஆகியவற்றால் உருகிய பணியின் உந்துதலால் கற்கள் நகர்த்தப்படுகின்றன என்பதை ரிச்சர்ட் நோரிஸ் மற்றும் ஜேம்ஸ் நோரிஸ் ஆராய்ச்சியில் வீடியோ ஆதாரத்துடன் நிரூபித்தனர் தனது ஆய்வின் போது சுமார் அறுபது பாறைகள் தானாக நகர்வதை கண்டறிந்தார் கட்பாறைகள் நகரும் போது லேசான சத்தமும் அவை நகர்ந்த இடத்தில் தடயமும் தெரிந்தது பாறைகளை நகர்த்தியது நீரில் மிதக்கும் சிறிய பனிக்கட்டிகள் தான் என்று கண்டறிந்தார் வறண்ட நிலப்பரப்பில் தண்ணீர் எங்கிருந்து வந்தது குளிர் பிரதேசமான அந்த பகுதியில் மழை எப்போதாவது தான் பெய்யும் குளிர்காலத்தில் மழை பெய்யும் போது களிமண் பூமி என்பதால் மூன்று சென்டிமீட்டர் அளவு மட்டுமே தண்ணீர் தேங்கும் அதிக குளிரில் தண்ணீர் பனிக்கட்டியாக மாறி தேங்கிய நீரில் மிதக்கும் காற்று வீசும் போது பனிக்கட்டிகள் கட்பாறைகளின் மீது மோதி அடிப்பகுதியில் உள்ள களிமண்ணை இழக்கி பாறைகளை நகர செய்கின்றன இதனால் கட்பாறைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்கின்றன தண்ணீர் ஆவியான பின்னர் பாறைகள் நகர்ந்ததன் தடயம் தெரியும் தொடர்ந்தும் நகரும் கற்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன